Soy el fotógrafo Rodrigo Petitier. En este capítulo me voy a referir a la maravillosa cámara Nikon D850. Como pueden ver, la tengo aquí. Es una cámara increíble. Es excelente, de verdad. Antes que nada, les quiero mencionar que tiene un sensor retroiluminado. ¿Qué significa eso? Aquí tengo un sensor para demostrarlo un poco mejor, este punto. Los sensores normales o habituales hasta ahora tienen los circuitos por delante. Lo que hace que el sensor reciba menos luz. En cambio, el sensor retroiluminado tiene los circuitos por detrás. Entonces, al quedar destapada la parte frontal del sensor, que es por donde recibe la luz, donde se proyecta la imagen, recibe más luz. Por lo tanto, nos permite llegar a sensibilidades superiores. Ese es el sensor que tiene la de 850 un sensor retroiluminado que permite subir al ISO obteniendo afortunadamente menos ruido esta cámara puede funcionar perfectamente con la batería en el 15 pero se recomienda usar la en el 15A que es la que tengo aquí porque tiene mayor duración para poder tomar las fotografías o grabar los videos. Les voy a mostrar este video que grabé con la D850 hace poco en un cumpleaños de adulto para que vean la calidad de la imagen que entrega. Usé un ISO relativamente alto. Se ve bien, ¿cierto? Les voy a hacer otro comentario. Utiliza dos tarjetas, una SD y la XQD. La XQD es mucho mejor tarjeta que la SD, es de mejor calidad, como pueden ver, es más resistente, está mejor hecha. Ahora les voy a mostrar estas fotos. Esta está tomada con ISO 1600, ahí pueden ver la calidad de la imagen. Esta otra está con ISO 4500. Tiene ISO 6400. No puedo dejar de mostrarles el menú para que tengan una idea mucho más clara de cómo es esta cámara. Pero no voy a nombrar o no voy a explicar, mejor dicho, cada uno de los menús. En el menú disparo tenemos estas opciones. Banco del menú disparo, foto A, B, C o D. Podemos configurar la cámara de diferentes maneras en cada una de estas opciones. Aquí tenemos la opción de activar o desactivar el menú para el banco de fotos extendidos. Quiere decir que al activarlo permite incluir la información de la obturación, exposición y del flash en los modos de prioridad a la exposición o manual y el diafragma en los modos prioridad a la abertura y manual. Aquí podemos seleccionar si queremos como tarjeta primaria la XQD o la SD. Esta cámara tiene la opción de mostrarnos una máscara, es decir, nos cubre el borde de la parte que no veremos en la fotografía cuando hacemos el recorte o el crop. En el tamaño de imagen nos permite varios tamaños en JPG y TIFF. Ahí están las opciones. Y en RAW también. En esta opción, FL Plano, la cámara va a guardar mucha información desde las altas luces hasta las sombras. Conviene usar esto cuando las fotografías van a ser retocadas o editadas. Esta cámara, la D850, nos da la posibilidad de tener disparos silenciosos usando la cortinilla electrónica 
y no la del obturador mecánico. Ahí tiene cámara lenta como pueden ver. Otra opción y otra opción de cámara lenta. Tiene un sistema de VR para reducir la vibración muy, pero muy efectivo. En el Live View Video nos da estas opciones en la pantalla. En esta opción nos permite reducir el ruido ambiente. Aquí podemos seleccionar si queremos darle mayor importancia a la frecuencia de la voz o al audio en general. Como dice el título, acá podemos reducir el ruido del viento en lugares abiertos. Seleccionamos la tarjeta SD o la XQD para los videos. Aquí controlamos el brillo de la pantalla. En esta opción el diafragma se va abriendo o cerrando en forma silenciosa y fluida. Aquí tenemos las cebras para poder detectar las altas luces. Ahí dan hacia un lado y acá hacia el lado contrario. Aquí controlamos el volumen de los audífonos y acá tenemos la reducción de vibración. Aquí es muy poco notorio. Acá marca un poco más y aquí es mucho más visible. ¿Qué les pareció el menú de la cámara? Es muy completo, ¿cierto? Sobre todo el que tiene para video también es completísimo. Voy a fotografiar este calendario. En los contornos la cámara nos ayuda a enfocar mejor. Es muy práctico, ¿cierto? Permite enfocar con mucha precisión. Voy a pasar ahora a mostrarles eh, una parte del menú más en detalle que tiene que ver con la utilización en Live View. Nos vamos aquí a Live View, en fotografía, y al apretar aquí el botón de la I latina, nos muestra un menú al lado derecho de la cámara. Nos da la opción FX o DX, aparte de otras opciones con otros tamaños, digamos, de, de imagen. Ahí los ven. Bajamos en el menú y nos da la opción de, de Lighting activo. Ahí tiene varias opciones como pueden ver. Aquí tenemos el obturador electrónico a la cortinilla delantera. Nos permite disparar en el modo Live View eh, con ese obturador electrónico para no usar eh, el mecánico. Lo que nos permite que la cámara no vibre al disparar y también es silenciosa. Aquí podemos ajustar el brillo de la pantalla, más claro o más oscuro como pueden ver. Aquí nos da un balance de blancos, pero para la pantalla, no influye en la fotografía. Se usa, o se puede usar mejor dicho, en situaciones cuando vamos a fotografiar con una fuente de luz distinta a la que tenemos en el ambiente, con los días por ejemplo. Pero vamos a tomar la fotografía con flash, podemos ajustar la pantalla 
a flash como si para que en el fondo podamos visualizar o tener una idea más precisa del color con la que nos va a resultar la fotografía ¿se fijan? es como para poder previsualizar un poco el resultado que se va a obtener es eso aquí tenemos el zoom de pantalla dividida nos muestra dos partes de la escena y sirve más que nada para nivelar por ejemplo para nivelar edificios en forma horizontal nos da esas dos imágenes y hace un poco más fácil tomar la fotografía bien nivelada aquí tenemos la fotografía Live View silenciosa tiene, bueno, está la opción de tenerlo desactivado o arriba tenemos el SL1 y abajo el SL2 con SL1 la cámara nos toma fotografías en full frame, en FX y en SL2 las toma en DX o con recorte, con crop en SL2 toma más fotografías por segundo que en SL1 en el caso de disparar en ráfaga aquí tenemos el nivel de contorno tenemos el nivel 3, el 2, el 1 o podemos desactivarlo y aquí tiene una función muy muy interesante nos permite digitalizar negativos yo tengo un duplicador antiguo que era para copiar las diapositivas a negativos o de diapositiva a diapositiva y en la actualidad sirve para digitalizar claro que venden también un sistema nuevo que es para la D850 para poder digitalizar las imágenes es lo mismo pero este es más moderno yo lo he hecho, ¿eh? he digitalizado con el que yo tengo y las fotos quedan realmente muy buenas y, y lo bueno que da también es que uno las puede visualizar antes de disparar las ve en la pantalla en positivo eso es, es importante yo antes igual digitalizaba con otras cámaras pero las veía en forma negativa luego en el computador con el photoshop podía verlas recién en positivo ¿qué les pareció la de 850? ¿es una cámara completa o no? ¿qué les parece? a mí me encanta eso ha sido todo, nos vemos pronto en otro capítulo, viene el buen tiempo así que saquen las cámaras para tomar fotografías de paisajes, retratos y todo eso que a ustedes les gusta. Hasta luego amigos, nos vemos y que estén muy bien.